Hello again, guys of the seventh year. Olá novamente, pessoal do sétimo ano. Now let's correct. Agora vamos corrigir, então. O English for Life, page 75. Ok? So, when I say I'm all ears, né? Literalmente, eu sou todo né, ouvidos. Ok? Então, algumas expressões dessas envolvendo partes do corpo são similares do português. Nós conhecemos, né? Então... Claro que eu estou ouvindo, querida. Na verdade, eu sou todo ouvidos, né? Fazendo uma brincadeira aqui com o tamanho das orelhas dos elefantes. Então, o que que, né, uh, se quis dizer ali, né? The uh, female elephant is angry, olhando para cá, né? A elefante feminina, né, do sexo feminino é, está zangada, ok? Yes, according to the picture. The male elephant is reading a newspaper. Yes, o elefante está lendo o jornal. And the female elephant thinks he's interested in listening to her. Né? A elefante acha que ele está interessado em ouvi-la. Não, não é? Inclusive, ela está zangada por isso. Tá? Então, a expressão I'm all ears. Ok, na number two. O que, que I'm all ears quer dizer? I'm paying attention or I'm not paying attention. Estou prestando atenção ou não? I am paying attention. Então, quando a gente fala estou todo ouvidos ou sou todo ouvidos, é porque eu estou prestando atenção, estou ouvindo com atenção. And three, aqui é aquela que nós tínhamos que pesquisar. Tá? Por exemplo, o que quer dizer pull someone's leg? Literalmente, né? Uh, é puxar a perna de alguém. Tá? It means to make someone believe something that is not true as a joke. Fazer alguém acreditar em algo que não é verdadeiro, como uma brincadeira, como uma piada, tá? Então, fazer alguém acreditar em algo é to pull someone's leg, puxar a perna de alguém. See eye to eye, ver olho a olho, né? It's mean, it means to agree with each other, concordar um com o outro, né? And D, not believe your eyes or ears, não acreditar nos seus olhos ou nos seus ouvidos, ok? It means uh, to be very surprised, eu não acredito no, nos meus olhos e nos meus ouvidos, né? Estar muito surpreso, ok? Uh, em algo que você está vendo ou ouvindo, não é? Isso é parecido com o português. Uh, e poke or stick your nose into something, colocar o seu nariz em, em algo. Means, ok? To try to discover things that are not really related to you. Tentar descobrir coisas que não estão realmente relacionadas a você. Isso aqui é parecido com o português. Não colocar o seu nariz em algum lugar, né? Também é parecida. And finally, lose your head. Perder sua cabeça, que também é parecido com o português. To lose control. Perder controle. Uh, and not act in a calm way. E não agir de modo calmo. Tá, então, here we have C, F, D, E, B, A. Ok? Então, são essas expressões, outras expressões também utilizando partes do corpo. And going to the challenges, indo para as tarefas. Que expressão que significa, então, com a palavra face? Né? Estar na presença. Né? Is face to face. Né? Estar no face a face. Face to face. Ok? Se você obteve essa resposta, you are right. Ok? And uh, which expression? Essa aqui é mais complexa, mais difícil, né? Quer dizer não rir ou mudar sua expressão mesmo que você queira rir. Is to keep a straight face. Ok? Deixa eu colocar aqui mais baixo para vocês poderem enxergar. Ok? Face to face. E aqui embaixo, né? Means to keep a straight face. Manter um rosto liso, literalmente, né? Um rosto reto, uma face reta. Ok, so those are the expressions here. Essas são as expressões aqui, então. Se você acertou, you get a green sticker. Obtém um adesivo verde, então. Ok, I hope you understood. Espero que tenha entendido e acrescentado algumas palavras no seu vocabulário aí. Next live, we talk a little more about this. Na próxima live, a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Além de iniciar a próxima unidade, Unit 6, about music. Unidade 6, então, sobre música. Ok, have a good week, tenha uma boa semana. See you on our next live. Vejo vocês na nossa próxima live. Bye bye, see you.